ক্ষুদ্র শহর সায়জুর সুন্দর রেস্ট হাউস রেস্ট হাউসটি একটা ছোট্ট পাহাড়ের মাথার উপর রেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে তাকালে অল্প দূরে সমতল সুবিস্তৃত মালভূমির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রটি দেখা যায় অতীতে এ মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের এখন মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রটির মালিকানা মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের আর পশ্চিম দিকে তাকালে দেখা যায় মাইল দূর দূরে একটা পার্বত্য উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র এই পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র এবং মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্র এখন এক মহা ষড়যন্ত্রের শিকার মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রে খুব বড় ঘটনা এখনও ঘটেনি কিন্তু পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে একের পর এক মারাত্মক ঘটনা ঘটে চলেছে প্রকল্পের শীর্ষ বিজ্ঞানীসহ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ইতোমধ্যে নিহত হয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড ও কম্পিউটার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত প্রায় শীর্ষ বিজ্ঞানী ও আণবিক প্রকল্পের প্রধান নবিয়েব যিনি সিংকিয়াং থেকে আহমাদ মুসার সাথে ফিরে এসেছিলেন কিডন্যাপ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার পর নিহত হয়েছেন সায়জুর বাইরে অন্য সবগুলো ঘটনায় ঘটেছে সায়জুর পারমাণবিক প্রকল্প কেন্দ্রের ভেতরে অথচ প্রকল্পটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত বলে মনে করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে আহমাদ মুসাও কোনো ফাঁক খুঁজে পায়নি কিন্তু এই নিরাপত্তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সশরীরে অবস্থান করছে রেস্ট হাউসের ব্যালকনিতে একটা ছোট্ট টেবিলের সামনে বসে আহমাদ মুসা এই বিষয় নিয়ে ভাবছিল পারমাণবিক কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে যে শত্রু সশরীরে অবস্থান করছে এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অ্যালেনাই জানিয়ে গেছে অ্যালেনাকে বাঁচানো যায়নি আঘাতটা অত্যন্ত মারাত্মক ছিল যতক্ষণ তার জ্ঞান ছিল গ্রেট বিয়ার এবং তার তৎপরতা সম্পর্কে জানা সব কথাই সে বলে গেছে তার শেষ প্রার্থনা ছিল সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকে যেন ওমরভের পাশে কবর দেয়া হয় দ্বিতীয়ত তার মৃত্যুর খবরটা যেন তার মার ঠিকানায় পিটার্সবার্গে পাঠিয়ে দেয়া হয় তার মা আঘাত পেলেও খুশি হবেন এই ভেবে যে তার মেয়ে গ্রেট বিয়ারের সাথে শেষ পর্যন্ত ছিল না তার মা গ্রেট বিয়ারের লক্ষ্য ও কার্যক্রমের বিরোধী অ্যালেনার প্রথম প্রার্থনাটি বিপদে ফেলেছিল আহমাদ মুসাদের ওমরফের কঙ্কাল কুড়ি আনতে হয়েছিল এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হয়েছিল যে ওটা ওমরফেরই তারপর দুজনকে পাশাপাশি কবর দিতে হয় অ্যালেনার কাছ থেকে জানা গেছে সাইজুতে গ্রেট বিয়ার এ পর্যন্ত যা করেছে তা ভেতরে দুজন লোকের মাধ্যমে যারা আণবিক কমপ্লেক্সের কাজে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছে এর বেশি তাদের পরিচয় সম্পর্কে এলেনা আর কিছু জানাতে পারেনি আহমাদ মুসার কাছে এ তথ্যটি অশেষ মূল্যবান শত্রুদের চরদের পরিচয় যদিও এর মাধ্যমে জানা যায়নি তবু তাদের ঠিকানা জানা গেছে এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় পারমাণবিক কমপ্লেক্সের স্টাফ তালিকা সরকারি গোয়েন্দারা পরীক্ষা করেছে কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়েছে কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি সন্দেহ করার মতো কাউকেও তারা পায়নি পারিবারিক ইতিবৃত্ত সমেত পূর্ণ তালিকা আহমাদ মুসা দেখতে চেয়েছে এবং স্টাফদের সাথেও সে একবার দেখা করতে চাই এই উদ্দেশ্যে তার সায়জুতে আসা আহমাদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে চোখ দুটি বোঝা মুখে চিন্তার একটা গভীর ছাপ ভাবছে আহমাদ মুসা গ্রেট বিয়ারকে নিয়েই অদ্ভুত বেপরা সংগঠন অ্যালিস ক্রিস্টালিনের সাত কারসাপোক রোডের ঘাটিতে সেদিন রাতে হানা দেয়া হয়েছিল কিন্তু ধুলা আর ভাঙা কনক্রিটের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি ওখানে সরকারি সৈন্যরা পৌঁছার যথেষ্ট আগে অ্যালিস ক্রিস্টালিন তার ঘাটি ধ্বংস করে পালিয়ে গেছে একটি দলকে একটি জাতিকে কবজা করার ওদের পরিকল্পনাটিও সর্বাধুনিক মানের পায়ের শব্দে আহমাদ মুসা চোখ খুলল দেখল মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের গোয়েন্দা প্রধান আজিমব প্রবেশ করেছে বেলকনিতে তার হাতে একটা বড় ইনভেলাপ আজিমব ইনভেলাপটি আহমাদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে বলল এতে পারমাণবিক কমপ্লেক্সের লোকদের পারিবারিক ইতিহাস 
ও সার্ভিস রেকর্ড সহ স্টাফ লিস্ট আছে আহমদ মুসার সামনের চেয়ারে বসল আজিমভ স্টাফ লিস্টটি ইনভেলপ থেকে বের করল আহমদ মুসা তার চোখের সামনে মেলে ধরল স্টাফ লিস্টটি সে অনেকক্ষণ পর লিস্ট থেকে মুখ তুলল আহমদ মুসা এবং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঝল আরও কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে আজিমভকে বলল কমপ্লেক্সের ডাইরেক্টর জেনারেল সাহেবকে কি এখন পাওয়া যাবে জি হ্যাঁ মুসা ভাই উনি ড্রয়িং রুমে অপেক্ষা করছেন ডাকবো তাকে একটু পরে ডেকো বলে থামল আহমদ মুসা একটু পরে আবার শুরু করল তুমি কি জানো আণবিক কমপ্লেক্স স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে কি ধরনের বিধি নিষেধ আছে লিখিত যে বিধান রয়েছে তাতে বলা হয়েছে সৎ চরিত্রবান ও সর্বোচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন ছাড়া কাউকে কমপ্লেক্সে নিয়োগ করা যাবে না কিন্তু কিছু অলিখিত বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় সেগুলো হল আণবিক কমপ্লেক্স ও মহাশূন্য গবেষণা কেন্দ্রে যাকে নিয়োগ করা হবে তাকে অবশ্যই মধ্য এশিয়া বা কোনো মুসলিম দেশের জন্মগত মুসলিম হতে হবে দুই কমিউনিস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অথবা রুশ পিতা অথবা রুশ মাতার সন্তান এমন কাউকেই এই কমপ্লেক্সে চাকুরি দেওয়া যাবে না তিন ডিভাইডেড ফ্যামিলির সদস্য অর্থাৎ যার পরিবারের এক অংশ মধ্য এশিয়ায় আছে এবং আরেক অংশ রাশিয়ায় আছে তাকেও চাকুরি দেওয়া যাবে না থামল আজিমভ চাকুরি হবার পর কি তাদের উপর নজর রাখা হয় তাদের গতিবিধির প্রতি নজর রাখার ব্যবস্থা আছে তাদের পারিবারিক বিষয়াবলীর প্রতি নজর রাখার কি কোনো ব্যবস্থা আছে আজিমব একটু চিন্তা করে বলল জি না এরকম বিশেষ কোনো নির্দেশ দেয়া নেই প্রমোশন ডিমোশনের ক্ষেত্রে কি সিস্টেম এখানে অনুসরণ করা হয় এ ব্যাপারে পরিচালনা বোর্ড সিদ্ধান্ত নেই ডাইরেক্টর জেনারেলের সার্ভিস রেকর্ড সহ পরিচালনা বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পেশ করেন কিসের ভিত্তিতে তিনি প্রস্তাব তৈরি করেন কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টের ভিত্তিতে এ রিপোর্ট কে তৈরি করেন প্রত্যেক বিভাগের ডাইরেক্টর তার বিভাগের স্টাফদের রিপোর্ট তৈরি করেন এ রিপোর্ট সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রস্তাবকারী ডিজির কাছে পেশের জন্য দায়িত্বশীল হলেন স্টাফ ডাইরেক্টর ডাইরেক্টর জেনারেল সম্পর্কে তোমার মত কি আপনিও তাকে জানেন ছাত্রজীবন থেকে কমিউনিজমের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করতেন তারপর বিপ্লবের সাথী হন এবং এই অপরাধে দীর্ঘদিন তাকে বন্দি শিবিরে কাটাতে হয় তাকে সবাই আমরা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে মনে করি আর স্টাফ ডাইরেক্টর স্টাফ ডাইরেক্টর সুলেমানব কমিউনিস্ট পক্ষত্যাগকারী একজন লোক তিনি লন্ডনে এক অর্থনৈতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে সপক্ষ ত্যাগ করেন বিপ্লবের পরে তিনি ফিরে আসেন মধ্য এশিয়ায় বিপ্লবের প্রতি তাকে আমরা আন্তরিক পেয়েছি তার স্ত্রী আছে না মারা গেছেন কতদিন তার স্ত্রী নেই তিন বছর বিয়ে করেননি কেন আর বড় বড় ছেলে মেয়ে আছে সংসারে তিনি নতুন কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে চান না সপক্ষ ত্যাগের পর তিনি ব্রিটেনে কতদিন ছিলেন পাঁচ বছর ঠিক আছে তুমি ডাইরেক্টর জেনারেলকে ডেকে দাও আর বলে দিয়ে এসো স্টাফ ডাইরেক্টর সুলেমান আবকে এক্ষুনি আসার জন্যে আজিমব চলে গেল অল্পক্ষণ পর ডাইরেক্টর জেনারেল ওসমান আবকে নিয়ে আজিমব আহমদ মুসার কাছে ফিরে এলো আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালো মাঝ বয়সী ওসমান আবকে সবাই বসল জনাব আপনাকে কষ্ট দিয়েছি কয়েকটা বিষয় জানার জন্যে ওসমানবের দিকে নরম কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা এ আমার দুর্লভ সৌভাগ্য জনাব আপনার সান্নিধ্যে এমন সৌভাগ্য যদি আমার প্রতিদিনই হতো গত দু বছর যে প্রমোশনগুলো আপনার প্রতিষ্ঠানে হয়েছে আপনি তাতে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট আমি কোনোটাতেই নই একটু চিন্তা করে জবাব দিল ওসমানব একজনের প্রমোশন কতদিন পরপর হওয়ার নিয়ম ধরা বাঁধা কোনো নিয়ম নেই প্রতিষ্ঠানের বয়স কম বলে কোনো ঐতিহ্যও গড়ে ওঠেনি প্রয়োজনী এখন সব রকম পরিবর্তন ও সিদ্ধান্তের মানদণ্ড এদিক থেকে প্রমোশন ঘন ঘন হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে আবার কারো প্রমোশন দেরিতেও হতে পারে আপনার এই মানদণ্ড অনুসারে কোনো প্রমোশন বা ট্রান্সফার কি একটু আদ্রুও অসমীচীন বা অসঙ্গত মনে হয়েছে আপনার কাছে ওসমান মাথা নিচু করে ভাবল অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে বলল অফিসের আভ্যন্তরীণ সিকিউরিটি বিভাগের রেকর্ড কিপার আবু আমিনভ এবং গবেষণা বিভাগের লগ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইয়াসিনভ এর ট্রান্সফার ও প্রমোশন আমার কাছে অসঙ্গত নয় তবে 
খুব প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল না বলে আমার মনে হয়েছিল আহমাদ মুসার চোখের উজ্জ্বল্য যেন বেড়ে গেল বলল তাছাড়া আর কারো আমার মনে পড়ছে না চিন্তা করে বলল ওসমানব ওই দুজনের প্রমোশন ও ট্রান্সফার খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়নি কিন্তু তবু হলো কেন ট্রান্সফারের ফলে ওই পদ দুটি খালি হয় কিন্তু ওই ট্রান্সফার খুব প্রয়োজনীয় ছিল না ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি উঠে দাঁড়াল ওসমানব আহমাদ মুসাও সালাম দিয়ে মুসাফাহ করে বিদায় নিল ওসমানব সোলাইমানব এসেছে মুসা ভাই ডাকবো তাকে আহমাদ মুসা বসতে বসতে বলল বস কথা আছে একটু পরে ডাকো ওকে বসলো আজিমব জিজ্ঞাসাবাদের পর সোলাইমানবকে আণবিক কমপ্লেক্সে ফিরে যেতে দেয়া যাবে না তাকে হয় কোথাও পাঠাতে হবে না হয় আটকে রাখতে হবে এ দুটির কোনোটি যদি আমরা না করি তাহলে তাকে যা জিজ্ঞাসা করতে চাই তা জিজ্ঞাসা করা যাবে না আজিমব চোখ ছানা বড় করে বলল মুসা ভাই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কোন পথে এগোচ্ছেন আপনি সুলাইমানভ আমাদের কি করতে পারে কিছুই করতে পারে না কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে তার যে সন্দেহ জাগবে তা কাউকে সে বলে দিতে পারে বুঝেছি মশা ভাই কাউকে সাথে নিয়ে সুলাইমানভকে আমরা তাসখন্দে পাঠাতে পারি কিছু একটা কাজের কথা বলি ভাবছিল আহমাদ মুসা আজিমব কথা শেষ করলে আহমাদ মুসা বলল ঠিক আছে সুলাইমানভকে কোথাও পাঠিয়ে কাজ নেই ওকে বলবে আজকের সন্ধ্যাটা তিনি আমাদের সাথেই থাকবেন একটু থামল আহমাদ মুসা তারপর আবার শুরু করল আণবিক কমপ্লেক্সে দ্বিতীয় শিফটের কাজ আর আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ হচ্ছে তুমি তোমার লোকদের বলে দাও সিকিউরিটি বিভাগের আবু আমিনব এবং গবেষণা বিভাগের ইয়াসিনভ যখন অফিস থেকে বের হবে তখন তাদের যেন চোখে চোখে রাখা হয় আপনি কি ওদের সন্দেহ করছেন মুসা ভাই ওদের উপর সন্দেহটা গিয়ে পড়েছে সেটাই পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করছি আবু আমিনভ এর ব্যাপারে সন্দেহ করার একটা শক্তিশালী কারণ খুঁজে পেয়েছি কিন্তু ইয়াসিনভের ক্ষেত্রে পায়নি তবে তার প্রমোশনও আবু আমিনভ এর মতোই অস্বাভাবিক দুজনই অল্প সময়ে দুটো করে প্রমোশন ও ট্রান্সফার পেয়েছে একই সময়ে থামল আহমাদ মুসা আজিমভ কোনো কথা বলল না দেখল আহমাদ মুসা গভীর ভাব নাই ডুবে আছে একটু পরে আহমাদ মুসা আবার মুখ খুলল বলল তোমরা তো স্টাফদের বাইরের গতিবিধির উপর নজর রাখো বলতে পারো ইয়াসিনভ কোথায় বেশি উঠা বসা করে কারো সাথে তার বেশি সম্পর্ক আছে কি না ওদের দুজনের উপর চোখ রাখার কথা বলে এই খবরটা দিয়ে আসি মোসা ভাই তাহলে যাও আজিমভ উঠে দাঁড়ালো আহমাদ মুসা আবার সে স্টাফ লিস্টের উপর চোখ বোলাতে লাগলো অল্পক্ষণ পরে আজিমভ ফিরে এলো বসতে বসতে বলল ওদের চোখে চোখে রাখার কথা বলে এলাম মুসা ভাই আর ইয়াসিনভের বাইরের জীবনের ব্যাপারে খুব বেশি তথ্য দিতে পারল না বাইরে তার ঘোরাফেরা খুবই কম তা এক মেয়ে বান্ধবী আছে যার সাথে বিয়ে হবে তার ওঠা বসার জায়গা একমাত্র ওটাই মেয়ে বান্ধবীর নাম কি নড়ে চড়ে বসে প্রশ্ন করল আহমাদ মুসা ইভানোভা রাশিয়ান চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমাদ মুসার জি হ্যাঁ রাশিয়ান আহমাদ মুসা চেয়ারে গা এলিয়ে দে বলল আমি এরকমটাই আশা করেছিলাম আজিমভ আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না মুসা ভাই এ বিষয়টাকে আমরা কেউ গুরুত্ব দেয়নি মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ান স্ত্রী একটা সাধারণ ঘটনা ঠিক কিন্তু কখনো কখনো অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে অসাধারণত্ব কিছু আছে কি না তাই আমি জানার চেষ্টা করছি তুমি সোলাইমানবকে ডাকো অল্প কিছু মুহূর্ত পর আজিমভ সোলাইমানবকে নিয়ে ফিরে এলো মাথাটা একটু নিচু করে জড়সড়ভাবে সুলাইমানব এসে দাঁড়ালো আহমাদ মুসার সামনে চল্লিশ অর্ধ ভরদলোক বুদ্ধিদীপ্ত চোখ কিন্তু মুখের উপর মলিন একটা ছায়া বসুন সুলাইমানবের সাথে মোসাফা করে বসতে বসতে উচ্চারণ করল আহমাদ মুসা বসল সুলাইমানব আণবিক গবেষণা নতুন করে চালু হবার পর তো আপনি আছেন আহমাদ মুসার প্রথম জিজ্ঞাসা জি হ্যাঁ মুখ তুলে জবাব দিল সুলাইমানব আপনি তো জানেন গবেষণাগারে ইতিমধ্যে অনেকগুলো মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে এ ব্যাপারে আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই অবশ্যই সাহায্য করতে পারলে খুশি হব প্রতিষ্ঠান তো আমাদেরই সুলাইমানভের কথায় কোনো খাদ নেই অনুভব করল আহমাদ মুসা আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন 
প্রমোশন ও ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে অসঙ্গত অস্বাভাবিক কিছু কখনো আপনার দ্বারা হয়েছে বলে আপনি কি মনে করেন কিছু মনে করবেন না প্রশ্নটা খুব অপ্রীতিকর হয়ে গেল সুলাইমানভের মুখের মলিন ছায়াটা গভীর হল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে বলল আপনার কাছে কিছুই লুকানো থাকবে না এ ধরনের দুটি কাজ আমার দ্বারা হয়েছে যার জন্য আমি অনুতপ্ত যেমন বলল আহমাদ মুসা একটি আবু আমিনভের ক্ষেত্রে আর একটি ইয়াসিনভের ক্ষেত্রে সুলাইমানের কণ্ঠ ভারী ও কাপা শোনালো বুঝতে পারছি অনিচ্ছা সত্যেই হয়েছে কিন্তু কিভাবে হলো আমার দুর্বলতার কারণে সে দুর্বলতা কি আবু আমিনভ ও তার পরিবারবর্গ আমার বাড়িতে খুব বেশি যাতায়াত করত আবু আমিনভ এবং ইয়াসিনভ দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কিছু আরও আছে আপনার কাছে কিছুই আমি লুকাতে পারব না আবু আমিনভের স্ত্রী বড় বোন আসত আমাদের বাড়িতে আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম বলে সুলাইমানভ দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল সুলাইমানব কিছুটা শান্ত হলে আহমাদ মুসা বলল তারপর তারপর আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন ধীরে ধীরে দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এ ব্যাপারে আপনি আবু আমিনভের ভূমিকাকে কি দৃষ্টিতে দেখেন ওকে কোনো দোষ আমি দেই না দুর্বলতাটা আমার নিজস্ব ছিল তাদের প্রমোশন ও ট্রান্সফার আপনার প্রস্তাব ছিল না তাদের অনুরোধ ছিল তাদের অনুরোধ ছিল যুক্তি কি ছিল তাদের তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল তাদের বিশ্বস্ত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভালো বলতে পারবে তবে তাদেরকে আমার অবিশ্বস্ত মনে হয়নি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কঠিন হলে আপনি সত্য কথা বলেছেন সোলাইমান আব উঠে দাঁড়ালো এবং সালাম জানিয়ে চলে গেল আহমাদ মুসা গা এলিয়ে দিল চেয়ারে চোখ বুঝল আজিমব কথা বলে আহমাদ মুসাকে বিরক্ত না করে পায়চারি করতে লাগল কিছু পর চোখ খুলল আহমাদ মুসা ডাকল আজিমবকে আজিমব এসে বসল আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভ সম্পর্কে আমাদের এ আলোচনা কোনোভাবে কি আজ কিংবা দুদিনের মধ্যে তাদের কানে পৌঁছাতে পারে আহমাদ মুসা বলল পৌঁছবে না এ কথা বলা মুশকিল আমরা যদি সুলাইমানবকে ধরে রাখি তাহলে এটা তাদের কানে যেতে পারে আর যদি কোথাও পাঠিয়ে দেই সেখান থেকে সুলাইমানভ এদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে আমি চিন্তা করছি এছাড়া আরও কোনো পথ আছে কি না সেটা কি হতে পারে দেখো আমার সন্দেহ যে ঠিক তা এখনও যদিও প্রমাণ হয়নি তবে ঠিক হলে এই নেটওয়ার্কে আরও লোক থাকতে পারে এবং তাদের চোখ আমাদের এই কাজগুলো লক্ষ্য করতে পারে দ্বিতীয়ত আমাদের শত্রুপক্ষের প্রযুক্তি আমাদের চেয়ে উন্নততর তারা যদি ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে থাকে তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ রেস্ট হাউস তাদের নেটওয়ার্কের বাইরে নয় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের গোটা আলোচনা এতক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছে গেছে খুব চিন্তাক্লিষ্টভাবে কথা শেষ করল আহমাদ মুসা আপনার প্রত্যেকটা কথা সত্য হতে পারে মুসা ভাই স্পাই বাগ ডিটেক্টর দিয়ে রেস হাউসটা পরীক্ষা করব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল আজিমভ করতে পারো কিন্তু চলে যাওয়া কথাগুলো আর ফিরে আসবে না তাছাড়া এমন কিছু গোয়েন্দা তথ্য প্রেরক যন্ত্র আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রচলিত স্পাই বাগ ডিটেক্ট দিয়ে ধরতে পারছে না তাহলে তাহলে আর কি পাখি উড়ে গেল ওদের নেটওয়ার্কে আর হাত দেয়া গেল না কথা শেষ করে আহমাদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল তুমি মিস্টার সোলাইমানবকে যেতে বলো আর চলো একটু বেরিয়ে আসি আজিমব উঠে দাঁড়িয়ে বলল কোথায় এমনি এদিক ওদিক বলে আহমাদ মুসা হাঁটতে শুরু করল গাড়িতে ওঠার জন্য গাড়ির দিকে এগিয়েও ফিরে এলো আহমাদ মুসা আজিমব এলে তাকে বলল কোনো ভাড়া গাড়ি পাওয়া যাবে না কেন আমার গাড়ি তোমার গাড়ির উপর আমার আস্থা নেই ওখানে স্পাই বাগ বসানো নেই কে বলবে রেস্ট হাউসেরও গাড়ি আছে না ওটাও নিরাপদ নয় ওরা ওদের নেটওয়ার্ক এতটা বিস্তার করেছে বলে মনে করেন এটা আমার সন্দেহ মিথ্যাও হতে পারে আর কোনো কথা না বলে আজিমব তার ওয়াকি টকিতে পুলিশ চিপকে বলল বেসরকারি ট্রান্সপোর্ট পুল থেকে ভালো একটা গাড়ি রেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবার জন্য গাড়ি এলো ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসল আজিমব তার পাশের সিটে আহমাদ মুসা গাড়ি স্টার্ট দিতে যাবে এমন সময় আজিমবের ওয়াকি টকি কথা বলে উঠল বলল ওদের দুজনকে আমাদের যে চারজন লোক অনুসরণ করছিল তারা ধরা পড়েছে অনুসরণ করার পাঁচ মিনিটের মধ্যে 
সামনে ও পিছন থেকে দুটি গাড়ি তাদের ঘিরে ফেলে এবং তাদের ধরে নিয়ে যায় অফিস বন্ধ হবার দশ মিনিট আগে শিকার দুজন বেরিয়ে আসে তারা বাড়িতে না গিয়ে কার্সাপক হাইওয়ে ধরে উত্তরে এগোচ্ছিল সমস্ত পুলিশ পয়েন্টকে অ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে তার দিক থেকে ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেল কথা সাইজুর পুলিশ চিফ কথা বলছিল ওয়াকি টকিতে আজিমফের সারা মুখে নেমে এসেছে ব্যর্থতার অন্ধকার বলল আপনার সন্দেহটা এত সত্য হয়ে এত তাড়াতাড়ি সামনে আসবে তা ভাবিনি আমারও ভুল হয়েছে আজিমফ আরও আগে সতর্ক হলে এই ক্ষতিটা হয়তো এড়ানো যেত আমরা তো এখন আবু আমিনভের বাসাটা দেখতে পারি মনে হয় তার রাসায়নের স্ত্রী আসলে যেন ব্যস্ত কণ্ঠে বলল আজিমভ মনে হয় বলছো কেন সেই তো আসল আবু আমিনভ বাহন মাত্র ওদের হাতে ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণে আবু আমিনভের বাসায় গিয়ে সব শূন্য দেখবে আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভকে সাবধান করার আগে ওরা আমিনভের স্ত্রীকে সরিয়ে নিয়েছে তবু চলো শত্রু কোনো চিহ্ন ফেলে রেখে গেছে কিনা তা দেখা যাক ছুটল গাড়ি আবু আমিনভের বাড়ির দিকে আবু আমিনভ আণবিক গবেষণা কমপ্লেক্সের সাধারণ কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে থাকে এই ব্লকটিও সুরক্ষিত চারদিকে উঁচু প্রাচীর তাছাড়া আছে পাহাড়ার ব্যবস্থা রেসিডেন্সিয়াল ব্লকে ঢুকতে হলে গেটে সিকিউরিটি পাস দেখাতে হয় কর্মচারীদের সুপারিশের ভিত্তিতে এই পাস ইস্যু হয়ে থাকে গাড়ি বারান্দায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হল আহমাদ মুসা গাড়িটা যেন ঠিক যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা কি আবু আমিনভের বলল আহমাদ মুসা নাম্বার দেখে তো তাই মনে হচ্ছে আজিমব উত্তর দিল তাহলে আবু আমিনভরা অফিস থেকে অন্য গাড়িতে গেছে কিন্তু তার স্ত্রী গেল কোন গাড়িতে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে কিংবা এখনও যায়নি এসে নিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয় আর সে এখনও বাসায় থাকতে নাও পারে তাহলে আহমাদ মোসা গাড়ির সামনে ঢাকনা স্পর্শ করে বলল গাড়িটা ফিরে এসেছে অর্থাৎ এ বাড়িতে ফাঁদ পাতা হয়েছে আমাদের জন্যে বুঝেছি মশা ভাই মুখ উজ্জ্বল করে বলল আজিমভ আহমাদ মোসা একটু ভাবল তারপর বলল শোনো আমরা দুজন গিয়ে এখন দরজার সামনে দাঁড়াবো তুমি দরজার ডোর ভিউয়ে হাত রাখবে তারপর আমি চলে যাব বাড়ির পেছনে পেছন দিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকবো আমি চলে যাবার দু মিনিট পর তুমি দরজায় নক করবে কিন্তু তোমার হাত অবশ্যই ডোর ভিউয়ে রাখতে হবে যাতে করে ভেতর থেকে দেখতে না পাই দরজায় কজন দাঁড়িয়ে এর কি দরকার লুকিং হোল খোলা থাকলেও তারা দেখবে আমরা শত্রু বন্ধ থাকলেও তারা বুঝবে আমরা শত্রু আমরা দুজন এসেছি ইতোমধ্যে ওরা তা দেখেছে তারপর দরজায় একজন দাঁড়ানো দেখবে তখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে আরেকজন অন্য পথে গেছে আমরা তাদেরকে এটা জানতে দিতে চাই না আহমাদ মুসা ওয়াজিমব অনেকটা অলস হাঁটার ভঙ্গিতে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ালো আজিমব ধীরে ধীরে তার ডান হাত ডোর ভিউয়ের উপর রাখল সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে ভোগবাজির মতোই খুলে গেল দরজা আকস্মিকতা ধাক্কা কাটিয়ে আহমাদ মুসা যখন সামনে চাইল দেখল তিনটি স্ট্যান্ড গান তাদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে তাদের একটি কণ্ঠ হো হো করে হেসে উঠল বলল আসুন আসুন আমরা আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি কথা শেষ হবার আগে স্ট্যান্ড গান ধারে একজন এগিয়ে এলো ডান হাতে স্ট্যান্ড গান ধরে বাম হাত দিয়ে আজিমভের পকেট থেকে রিভলভার তুলে নিল অন্য পকেটগুলো এবং কোটি দেশও হাতিয়ে দেখল পরে এলো আহমাদ মুসার কাছে কাছে আসার কারণে তার স্ট্যান্ড গানের মাথাটা একটু উঁচু হয়ে উঠেছে আহমাদ মুসা রিভলভারটি ডান হাত পকেটে সুতরাং এই রিভলভারটি তুলে নেবার সময় স্ট্যান্ড গান ধারীর বাম কাঁধ একটু বেঁকে আহমাদ মুসার নিকটতর হয়ে পড়েছিল পাঁচ ছ হাত দূরে দাঁড়ানো দুজন স্ট্যান্ড ঘানের সাথে কিছুটা আড়াল সৃষ্টি হয়েছিল আজিমভের মতো আহমাদ মুসার হাত দুটিও উপরে তোলা ছিল স্ট্যান্ড গান ধারী যখন আহমাদ মুসার পকেট থেকে রিভলভার তুলছিল ঠিক সেই সময় আহমাদ মুসার হাত বিদ্যুৎ বেঁকে নেমে এলো বাম হাত দিয়ে সাড়াশের মতো গলা পেঁচিয়ে দেহটা ঘুরিয়ে চেপে ধরল বুকের সাথে আর ডান হাত তার স্ট্যান্ড গান কেড়ে নিয়ে আজিমভকে দিয়ে দিল ওরা বুঝে ওঠার আগে আজিমভ এক লাফে সরে এলো আহমাদ মুসার পেছনে ইতোমধ্যে আহমাদ মুসা নিজের পকেটের রিভলভারটি বের করে নিল সামনে দাঁড়ানো দুজন স্ট্যান্ড গানধারী মুহূর্তের জন্য কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কিন্তু তারপরেই তারা সক্রিয় হয়ে উঠল সামনে গুলি করার উপায় ছিল না তারা দুপাশে দুজন সরে গিয়ে গুলি করার সুযোগ বের করতে চাইল আজিমব 
আহমাদ মুসার আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি করে তাদের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিল আহমাদ মুসার রিভালভারও অতীত দিকে তাক করা ছিল আহমাদ মুসা কঠোর কণ্ঠে ওদের স্ট্যান্ড গান ফেলে দেবার নির্দেশ দিল নির্দেশ তারা পালন করল না বরং ওদের চোখকে পশুর মতো জ্বলে উঠতে দেখল আহমাদ মুসা বলল আমাদের সাথেকে ঢাল বানিয়ে বাঁচতে পারবে না তোমার জন্য আমরা একজন নয় একশো জন সাথেও হারাতে তার কথা শেষ হলো না শেষ করতে দিল না আহমাদ মুসা আহমাদ মুসার বুঝার বাকি ছিল না এরপর ওরা কি করবে ওদের কথা শেষ করার আর সম্ভবত দুটি শব্দ বাকি ছিল এটুকু সময়ের মধ্যে আহমাদ মুসার রিভালভার দুবার অগ্নি উদ্গীরণ করল স্টেন গানধারী দুজনের স্টেন গান হাত থেকে খসে পড়ল ওরাও আছড়ে পড়ল মেঝের উপর আহমাদ মুসা যাকে ধরে রেখেছিল তাকে এবার ছুঁড়ে ফেলল মেঝেতে লোকটি মেঝেতে পড়েই তার ডান হাতের মধ্যম আঙ্গুলের আংটি কামড়ে ধরল আহমাদ মুসা বুঝতে পারল কি ঘটছে সঙ্গে সঙ্গে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির উপর তার হাতটি কেড়ে নিল মুখ থেকে কিন্তু লাভ হল না সাংঘাতিক পটাসিয়াম সায়নাইড ততক্ষণে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে অল্পক্ষণের মধ্যে মৃত্যুর করে ঢলে পড়ল লোকটি আহমাদ মুসা উঠে দাঁড়াল বলল ওদের কাউকে জীবন্ত ধরতে আবার ব্যর্থ হলাম জয় অথবা মৃত্যুই ওদের মোটো ওরা কোনো অবস্থাতেই ধরা পড়তেই চায় না ওদের পকেটে সার্চ করে কিছু পাওয়া গেল না আহমাদ মুসা ওয়াজিমভ গোটা বাড়িটায় সার্চ করল কিন্তু উল্লেখ করার মতো প্রয়োজনীয় কিছুই পেল না আহমাদ মুসা ওয়াজিমভ বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে হাঁটতে হাঁটতে আজিমভ বলল আমাদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান ক্লু ছিল আবু আমিনভ এবং ইয়াসিনভ আমরা ব্যর্থ হলাম ওদের ধরে রাখতে বলে আজিমভ পকেট থেকে ওয়াকি টকে বের করে বলল দেখি ওরা আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভের কোনো সন্ধান পেল কি না আহমাদ মুসা হাসল বলল ওদের সন্ধান আর পাবে না পেতে পারো লাশের সন্ধান আহমাদ মুসা কথা শেষ করতে আজিমভের ওয়াকি টকে কথা বলে উঠল বলল শহরের বাইরে একটা ছোট্ট অখ্যাত রাস্তার পাশের খাদে আমাদের চারজন গোয়েন্দা কর্মী সহ আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভের লাশ পাওয়া গেছে সকলের লাশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আনা হয়েছে আজিমভের মুখ মলিন হয়ে পড়েছিল বলল ওরা খুন করল আবু আমিনভ ও ইয়াসিনভকে ওদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার পর ওরা দাঁড়িয়েছিল বোঝা সেই বোঝায় গ্রেট বিয়ার নামিয়ে দিয়েছে আবু আমিনভের রাশিয়ান স্ত্রী ছিল ওদের লোক ওকে তারা সরিয়ে নিয়েছে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে দেখো ঠিকভাবেই চলুন মুসাভাই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে যাই কিছু ক্লু যদি পাওয়া যায় কিছুই পাবে না আজিমভ এমনকি ফিঙ্গার প্রিন্টও নয় বৃথা চেষ্টা দেখলে না ওদের তিনজনের হাতে গ্লাভস ছিল আহমাদ মুসা ও আজিমভ দুজনে এসে গাড়িতে উঠল গাড়ি স্টার্ট দিল আজিমভ যদিও দুঃখ হচ্ছে আমিনভ ও ইয়াসিনভকে জীবিত হাতে না পাওয়ার জন্য তবু মনটা খুব হালকা মনে হচ্ছে মুসাভাই আমাদের আণবিক গবেষণা কেন্দ্র রাহুমুক্ত হল ভেতর থেকে ওরা সব কিছু ঘটিয়েছে বলে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনোই কাজে আসেনি আমার এখন মনে হচ্ছে বিজ্ঞানী নবিয়েবকে আনার জন্য যে গাড়ি এয়ারপোর্টে গিয়েছিল তাতে বোমা ফিট করা আবু আমিনভদেরই কাজ হতে পারে বলে আহমাদ মুসা একটু ভাবল তারপর বলল আমারও মনে হচ্ছে আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে গ্রেট বিয়ারের সোর্স এ দুজনই ছিল তবু আগামী কিছুদিন প্রতিটি কর্মচারীর প্রতিটি পদক্ষেপের খোঁজ নিতে হবে তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রকে যাচাই করে দেখতে হবে কারো মধ্যে কোনো অবৈধ অর্থনীতি ও নারী প্রীতি যদি দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে এ ধরনের চরিত্রহীনদেরকে শত্রুরা কাজে লাগাই আল্লাহর হাজার শুক্রিয়া মুসা ভাই আপনি অদ্ভুত নিখুঁতভাবে ক্রিমিনাল দুজনকে চিহ্নিত করেছেন না হলে আরও কত যে ক্ষতি হতো আরও কতদিন যে অন্ধকারে ঘটতে হতো বুঝতে পারছি না আমিনভকে সন্দেহ করলেন তার রাসেন স্ত্রীর জন্য কিন্তু ইয়াসিনভকে ওদের দুজনের একসাথে একাধিক প্রমোশন দেখে সুলাইমানভকে আপনার কেমন মনে হয় লোকটার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে আবু আমিনভরা তবে লোকটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই কিন্তু ওকে আণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে অন্য কোনো চাকরিতে সরিয়ে নিয়ে যাও আহমাদ মুসা কথা বললেও তাকে আনমনা মনে হলো কিন্তু কি ভাবছেন আপনি মুসাভাই আহমাদ মুসার দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আজিমভ হ্যাঁ ভাবছি গ্রেট বিয়ারের কথা ওদের গায়ে হাত দেয়া গেল না অথচ ওরা ওদের ধ্বংসযোগ্য নিরাপদেই করে চলেছে আজিমভের মুখে চিন্তার ছায়া নেমে এলো কোনো কথা বলল না সে এখন কোথায় চলছো তুমি 
আহমাদ মুসাই আবার কথা বলল রেস্ট হাউসে না রেস্ট হাউস নয় কারসাপোক এয়ারপোর্টে চলো আর তোমার ওয়ারলেসে বলে দাও আমার ব্যাগটা যেন সেখানে পৌঁছে দেয় আজিমাপের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল বলল এখানে আর কিছু করার নেই মুসা ভাই আপাতত নেই গ্রেট বিয়ারের মধ্যে এসেও হেডকোয়ার্টার তাসখন দে ওখানে আমাকে যেতে হবে ওদের বেশি সময় দেয়া যাবে না আজিমব আমার এখন করণীয় কয়েকটা বড় ঘটনা ঘটল তো এখানে তুমি দুদিন পরে তাসখন্দে এসো আহমাদ মুসা চুপ করল আজিমব নীরব আজিমবের কিছু বলার নেই কষ্ট লাগছে আহমাদ মুসার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তবু মুসা ভাই যা বলেছেন তার বাইরে কোনো কথা নেই দুজনেই নীরব নীরবে গাড়িও এগিয়ে চলছে সামনে সাইজু থেকে কারসাপক এক ঘন্টার পথ সন্ধ্যা পার হয়ে গেল কারসাপক পৌঁছতে কারসাপক শহর থেকে কারসাপক বিমানবন্দরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল গাড়ি এয়ারপোর্ট রোডে পড়তে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ আহমাদ মুসা আজিমবকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল গাড়ি দাঁড় করিয়ে বিস্মৃত চোখে আজিমব তাকালো আহমাদ মুসার দিকে বাবাখান স্ট্রিট কোথায় কোন দিকে আজিমব শহরের একদম পূর্ব প্রান্তে পুরাতন অংশে কেন এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়ি নিয়ে আমি গ্রেট পিয়ারকে অনুসরণ করেছিলাম তার মালিকের বাড়ি ওই স্ট্রিটে গাড়ি ঘোরাও ওখানে যেতে হবে কেন ওর গাড়ি ওকে না বলে নিয়ে গিয়েছিলাম হারিয়ে গেছে গাড়িটা তার সাথে বেচারার ব্লু বুক লাইসেন্স সবই হারিয়ে গেছে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে ক্ষতিপূরণ আমাদের করা প্রয়োজন বাড়ির নাম্বার আপনার কাছে আসে মশা ভাই হ্যাঁ আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে আমি ঠিকানাটা মুখস্থ করে রেখেছি ঠিকানাটা আমাকে দিন মশা ভাই আমি তার সাথে দেখা করে ক্ষতিপূরণ ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা করে দেব আপনার চাওয়ার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ এটাও হতে পারে তবে তোমাকে নিজে গিয়ে ক্ষতিপূরণ করে আমার পক্ষ থেকে তার কাছে মাপ চাইতে হবে গাড়িটা পাওয়ার আমাদের অশেষ উপকার হয়েছে কিন্তু হয়তো অসীম ক্ষতি হয়েছে তার তার পরিবারটা নিশ্চয় ও গাড়ির আয়েই চলত গাড়ি হারিয়ে তাদের কি অবস্থা হচ্ছে জানি না তুমি আজই ফেরার পথে খোঁজ নিয়ে যাবে ঠিক আছে মশা ভাই আবার গাড়ি চলতে শুরু করল নীরব চার দিক সামনে দেখা যাচ্ছে এয়ারপোর্ট টার্মিনালের জল চলে আলো আহমাদ মুসা ও আজিমব দুজনের দৃষ্টি সামনে ছুটে চলেছে গাড়ি শিকারকে তাড়া করার মতো এক বেপর অগতিতে বিশাল তাসখন্দ নগরী এই নগরী জনারণে গ্রেট পিয়ার তার মধ্যে এসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে হেডকোয়ার্টারটি আসলে একটা বাস্তবায়ন কেন্দ্র মাত্র পলিসি প্রোগ্রাম আসে রাশিয়ার নতুন কেন্দ্র পিটার্সবার্গ থেকে গ্রেট বিয়ারের আসল হেডকোয়ার্টার পিটার্সবার্গ মস্কোর প্রকাশ্য হেডকোয়ার্টারটা তার ছায়া মাত্র পিটার্সবার্গ ছিল জারের শাসন কেন্দ্র এই কেন্দ্রকে ভিত্তি করে রাশিয়ার নতুন রুশ জাতীয়তাবাদ বা জারতন্ত্র মাথা তুলেছে এই জারতন্ত্রের লক্ষ্য হল মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্র সহ সব সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের যাবতীয় অঙ্গরাজ্যকে আবার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা গ্রেট বিয়ারের মাধ্যমে এই লক্ষ্যেরই বাস্তবায়ন তৎপরতা শুরু হয়েছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম প্রজাতন্ত্রে তাসখন্দের বিশাল জনারণ্যে গ্রেট বিয়ারের হেডকোয়ার্টার কোথায় খুঁজে পাবে আহমাদ মুসা গ্রেট বিয়ারের কাউকে এ পর্যন্ত হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়নি কিংবা পাওয়া যায়নি তাদের কাছ থেকে কোনো কাগজপত্র যা থেকে তাদের পরিকল্পনা বা ঠিকানার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় এলেনা নোভাস্কা গ্রেট বিয়ারের সদস্য ছিল না তাই তার কাছ থেকে বেশি কিছু তথ্য পাওয়া যায়নি যা সে বলেছিল তার একটি হল গ্রেট বিয়ারের প্রতিটি বাড়ির গেটে গ্রেট বিয়ারের মাথা উৎকীর্ণ করা থাকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়েই তা দেখা যায় এলেনার এ তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাসখন্দে ছয় সাত লাখ বাড়ি সার্চ করা কি সম্ভব গোয়েন্দা বিভাগকে কাজে লাগানো হয়েছে আজিমব জুবাইরব ও আবদুল্লাহেব সহ তাদের লোকজন অর্থাৎ গোটা সামরিক বেসামরিক প্রশাসনের উপযুক্ত সবাইকে কাজে লাগানো হয়েছে কিন্তু রেজাল্ট কিছুই পাওয়া যায়নি প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি সেলের মিটিং কক্ষ এই সিকিউরিটি সেলের প্রধান মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কোথায় বসে আছেন তার চেয়ারে তার পাশেই আহমাদ মুসা আহমাদ মুসার সামনে কোথায় প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসতে চায়নি কিন্তু আহমাদ মুসা তাকে জোর করে বসিয়েছে বলেছে চেয়ারটা তোমার নয় প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্টকে সেখানে বসতেই হবে প্রেসিডেন্ট ও আহমাদ মুসা ছাড়া কক্ষে উপস্থিত আছে সেনাবাহিনী প্রধান সহ তিন বাহিনীর চিফ পুলিশ বাহিনীর চিফ গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান পার্লামেন্টের সিকিউরিটি বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্টের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কথা বলছিলেন প্রেসিডেন্ট কুতাইবা 
সবারই শুকনো মুখ উদ্বেগে আচ্ছন্ন প্রেসিডেন্টেরও শুধু আহমাদ মুসার মুখটা ভাবনাহীন পরপর দুটি দুঃসংবাদ এসেছে রাজধানীতে তাজিকিস্তানের বক্স নদীর বাইপাজিন পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে এরপরেই খবর এলো কাজাখস্তানের বিকনোর উপগ্রহ উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে দুটি শক্তিশালী ডিনামাইট উদ্ধার করা গিয়েছে ডিনামাইট দুটি বিস্ফোরিত হলে মহাশন্য কেন্দ্রের ক্ষতি হতো দুটি ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি এমনকি সন্দেহও করা যায়নি এসব ঘটনাসহ সামরিক নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যই আজকের এই মিটিং প্রেসিডেন্ট বলছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাজার শুক্রিয়া আহমাদ মুসা ভাইকে তিনি যথাসময় আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি একটা ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ আমাদের প্রিয় দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তিনি আসার আগে হিংসাত্মক যে ঘটনাগুলোকে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ কোনো ব্যাপার বলে মনে করেছি তা যে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র তা আপনারা সকলেই জেনেছেন সে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র এখন আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে এর মোকাবিলা আমরা কিভাবে করতে পারি তাই ছিল আজকের আলোচ্য বিষয় দীর্ঘক্ষণ ধরে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এখন আলোচনার উপসংহার টানার জন্য আমি আহমাদ মুসা ভাইকে অনুরোধ করছি সবাইকে দীর্ঘ আলোচনা ও মতামত প্রকাশের জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে আহমাদ মুসা শুরু করল আমরা পরিস্থিতিকে যতটুকু গুরুত্ব তর মনে করছি প্রকৃত অবস্থা তার চেয়েও গুরুতর রাশিয়ার গ্রেট বিয়ার সংগঠন সেখানকার সরকারের চেয়েও সম্ভবত শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ সব দিক থেকে সেখানকার শাসক মহলের কারো সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া এমনটা হয়নি গ্রেট বিয়ার আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেষণাকার ধ্বংস করে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদের পঙ্গু করতে চাই বিশেষ করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র বৈধভাবে যে পারমাণবিক শক্তির মালিক হয়েছে তার বিলোপ ঘটাতে চাই ওরা আমাদের পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাঁধ ও সেচ প্রকল্প শস্যক্ষেত ইত্যাদি অর্থনৈতিক শক্তির উৎস ধ্বংস করে আমাদেরকে অন্যের করোনা নির্ভর করতে চাই ওরা আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করে দেশে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি করতে চাই এরই পাশাপাশি ওরা জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠা সাবেক কমিউনিস্ট এবং রুশ বংশোদ্ভূতদের একত্রিত করে পাল্টা একটা রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করতে চাই যারা মীর জাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশকে রাশিয়ার নতুন জারদের হাতে তুলে দেবে আহমাদ মুসা একটু থেমে আবার শুরু করল ওদের ষড়যন্ত্রের এই রূপ দেখে হতাশ হবার কিছু নেই সব পরিকল্পনার বড় পরিকল্পনা আল্লাহর তিনিই আমাদের ভরসা থামলো আহমাদ মুসা কয়েক ঢোক পানি খেল তারপর শুরু করল আবার সকলের সাথে আমি একমত তাজিকিস্তানের বক্স নদীর রুগুন ও নুরেক পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র কিরগিজিস্তানের চু উপত্যকার বিশাল সেচ প্রকল্প কাজাখস্তানের আণবিক গবেষণা এবং মহাশনু কেন্দ্র সহ দেশের সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক প্রহরা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও নিশ্ছিদ্র করতে হবে আমাকে বেকনুর এর রকেট সংরক্ষণাগার ও উৎক্ষেপণ কেন্দ্রে যেতে বলা হয়েছে আমার আপত্তি নেই তবে আমি মনে করি ষড়যন্ত্রের শাখা প্রশাখা ভেঙে লাভ নেই কারণ তা আবার গজাবে হাত দিতে হবে ষড়যন্ত্রের গোড়াই হাত করতে হবে ওদের পরিকল্পনা অ্যাকশন প্ল্যান ঘা দিতে হবে ষড়যন্ত্রের শীর্ষ দেশে যারা আছে তাদের তাহলেই শুধু ষড়যন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়বে আহমাদ মুসা একটু থামতেই প্রেসিডেন্ট কোথায়বার কথা বলে উঠল আমি মনে করি মুসা ভাই ঠিক বলেছেন আমাদের মত শুধু আমরা পেশ করেছি তার পরিকল্পনাই আমাদের পরিকল্পনা মিটিংয়ের সবাই একযোগে প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করল আহমাদ মুসা আবার শুরু করল আমরা তো ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করছি এছাড়া ওদের দূরভিসন্ধির বিষয়টা বিশ্ববাসের কাছে ফাঁস করে দিতে হবে যে কথা আমি আগেই বলেছি ওরা আমাদের শোষক্ষেত ও পশু সম্পদ ধ্বংস করার জন্যে যে ধীর ক্রিয়া সম্পূর্ণ তেজস্ক্রিয় বিষ ছড়াচ্ছে তা বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল থেকে আক্রান্ত শস্য ও পশুর নমুনা পরীক্ষার জন্য যদিও পাঠানো হয়েছে জেনেভাস্ত আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি কমিশনের তেজস্ক্রিয় নিশ্চিতকরণ ল্যাবরেটরিতে কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এ তেজস্ক্রিয় বিষ ছড়াবার জন্য রাশিয়ার গ্রেট বিয়ার দায়ী এটা প্রমাণ করার মতো দলিল আমাদের হাতে নেই আমরা যদি ওদের গোপন অস্ত্র শশার প্লেন হাতে নাতে ধরতে না পারি তাহলে আর কোনো প্রমাণে কাজ হবে না সুতরাং গোপন অভিযানে আসা রাশিয়ার শশার প্লেন একটা 
আমাদের ধরতে হবে শশার প্লেন বা ওই ফ্লাইং শশারের যে বিবরণ আপনার কাছ থেকে শুনেছি তাতে ওই ফ্লাইং শশারকে ধরা বা অনুসরণ করার মতো টেকনোলজি তো আমাদের নেই বলল গোয়েন্দা প্রধান আজিমব ঠিক টেকনোলজি আমাদের নেই কিন্তু এই অভাবকে পূরণ করতে হবে আমাদের চেষ্টা দিয়ে বলল আহমাদ মুসা গ্রেট বিয়ার আমাদের কাছে আজ ঠিকানাবিহীন পরিচয়বিহীন তাই ওদের গায়ে আমরা হাত দিতে পারছি না ওদের শশার প্লেনের ব্যাপারটা আমাদের আওতার আরও বাইরে চেষ্টা আমাদের কি ধরনের হবে বলল সেনাবাহিনী প্রধান ওমর আলী সিদ্দিকভ ওদের শশার প্লেন সম্পর্কে আমরা কয়েকটা বিষয় জানি যেমন এক শশার প্লেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ দশ হাজার মাইল দুই প্রয়োজনে প্লেনটি মাটি তিন গজ উপর দিয়েও চলতে পারে তিন প্লেনটি আছে মস্কো যথা পিটার্সবার্গ থেকে এ বিষয়গুলো আরও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের সাহায্য করবে যেমন এক যেহেতু প্লেনটি অতি দ্রুতগামী তাই সাধারণভাবে মাটি থেকে নিরাপদ উচ্চতা দিয়ে আসতে পছন্দ করে দুই প্লেনটি যত মাটির কাছাকাছি আসে ততই তার গতি কমে যায় তিন প্লেনটি যতক্ষণ রুশ আকাশ সীমায় থাকে ততক্ষণ অনেক উচ্চতা দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত আসে চার যখন আমাদের আকাশ সীমায় আসে তখন রাডারকে ফাঁকে দেবার জন্য নিচে নেমে আসে এবং তার গতি নেমে আসে সাধারণ পর্যায়ে পাঁচ নিচে নেমে আসার কারণে সে গতিপথে সাধারণভাবে জনপদ ও পার্বত্য এলাকা এড়িয়ে চলতে চাই ছয় প্লেনটি যতটা বেশি সম্ভব রুশ এলাকার উপর দিয়ে আসে তারপর প্রবেশ করে আমাদের এলাকায় উপরোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখলে চেষ্টা করার একটা পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় বলে আহমাদ মুসা উঠে পেন্সিল নিয়ে দেয়ালে সেট করা বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বোর্ডে আহমাদ মুসা মধ্য এশিয়া মুসলিম প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম উত্তর সীমান্ত অঙ্কন করল তারপর বলল মস্কো ও পিটার্সবার্গ এলাকা থেকে আমাদের দেশে ওদের টার্গেট এলাকায় প্রবেশের এটাই সোজা পথ এই পথের মধ্যে আবার রাশিয়ার ওরস এলাকা আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় এই ওরস্ক এলাকা থেকে আমাদের দেশে ওদের টার্গেট এলাকা কাজাখাস্তানের কারসাপক থেকে দক্ষিণ উজবেক বা তাজিক সীমান্তের আমু দরিয়া পর্যন্ত হাজার হাজার বর্গ মাইল এলাকা একদম অবারিত সুতরাং এলাকার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট গতি নিয়ে শশার প্লেন উজবেক তাজিক কিরগিজ এবং কাজাখাস্তানের টার্গেট এলাকায় প্রবেশ করতে পারে সুতরাং ওরস্ক এলাকার মোটামুটি একশো মাইল সীমান্তকে সন্দেহপূর্ণ বলে আমরা চিহ্নিত করতে পারি থামল আহমাদ মুসা সকলে গোগ্রাসে যেন গিলছিল আহমাদ মুসার কথা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সকলের মুখ তারপর বলল প্রেসিডেন্ট কোথায়বা এই একশো মাইল সীমান্তে আমাদের পাহারা বসাতে হবে লো আলটিটিউড রাডার বসাতে হবে তিনটি পর্যায়ে প্রথম সারিটি সীমান্ত বরাবর দ্বিতীয় সারি পঞ্চাশ মাইল ভেতরে এবং তৃতীয় সারি সেখান থেকে আরও একশো মাইল ভেতরে এই রাডারগুলো ছবি প্রমাণ করবে শশার প্লেন রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করেছে এটা হবে আমাদের প্রথম প্রমাণ এ রাডার ফটো নেওয়ার কাজ শেষ হবে এবং তারপর আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শুরু হবে এ দ্বিতীয় পদক্ষেপে আমরা রাশিয়ার ওরস্ক সীমান্ত থেকে একশো মাইল ভেতর বরাবর সীমান্তের সমান্তরালে একশো মাইল এলাকাকে চারটি লেসার জোনে বিভক্ত করব প্রতিটি লেসার জোনকে আমরা লেসার বিম ব্যাটারি সাজিয়ে একটা বৃত্তে পরিণত করব শশার প্লেন এ বৃত্তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রাডারের সংকেত অনুসারে লেসার বিম ব্যাটারি চালু করা হবে তার ফলে তৈরি হবে লেসার বিমের দেয়াল ঘেরা লেসার বিমের একটা পিরামিড শশার প্লেন লেসার বিমের দেয়াল অতিক্রম করতে পারবে না চেষ্টা ধ্বংস হবে সুতরাং শশার প্লেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে আর যদি পালাতে চেষ্টা করেই তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত শশার প্লেনের ধ্বংসাবশেষ সাক্ষী হিসাবে আমাদের কাজে লাগবে থামল আহমাদ মুসা আহমাদ মুসা থামার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট কোথায় সহ উপস্থিত সকলে তাকবীর আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠল তাদের সকলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন মুসা ভাই উপায়হীন অন্ধকারে আপনি আলোর মশাল জ্বালতে পারেন শশার প্লেনের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনেও ছিল কিন্তু আমরা তা নিয়ে চিন্তা করতে পারিনি এখন মনে হচ্ছে আল্লাহ আমাদের জন্য একটা পথ করে রেখেছেন যা আপনি আবিষ্কার করে দিলেন বলল প্রেসিডেন্ট কোথায় বা মুসা ভাই চারটি লেসার জোনকে নিয়ে যে বৃত্ত হচ্ছে সীমান্তের সমান্তরালে তার প্রতিটি ব্যাস হতে হবে পঁচিশ মাইল এবং সীমান্ত থেকে লম্বাভাবে ব্যাস হবে পঞ্চাশ মাইল তাই তো বলল আজিমভ 
লেসার জোন মোট চারটা নয় আটটা হবে প্রস্তাবিত তিনটি রাডার লাইনের মধ্যবর্তী স্থান দুটি এলাকায় বিভক্ত হচ্ছে প্রতিটি এলাকাকে চারটি লেজার জোন বিভক্ত করতে হবে সীমান্তের পর প্রথম যে এলাকা তার চারটি জোনের পরিধি তুমি বলছো তাই হবে কিন্তু পরবর্তী যে এলাকা তার চারটি জোনের প্রতিটির ব্যাস সীমান্তের সমান্তরালে পঁচিশ মাইল হবে কিন্তু সীমান্ত থেকে লম্বের দিক দিয়ে ব্যাস একশো মাইল হবে আসল কথা হল আটটি লেজার জোনের মধ্যে এলাকার প্রতি ইঞ্চি জমি পড়বে এতে করে লেজার জোন বৃত্ত না হয়ে যদি বর্গক্ষেত্র হয় তাই করতে হবে বলতে বলতে আহমাদ মুসা এসে তার চেয়ারে বসল আহমাদ মুসাভাই যে পরিকল্পনা দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব আহমাদ মুসাভাইয়ের নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি বলল প্রেসিডেন্ট কোথায় বা না কোথায় বা আমি ওদিকে গেলে গ্রেট বিয়ার ও তার ষড়যন্ত্র খুঁজে বের করার আসল কাজ আমি করতেই পারবো না ওই দায়িত্ব তুমি অন্যদের দাও আপনি প্রস্তাব করুন আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন বলল প্রেসিডেন্ট আজিমফের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রধান সহ তিন বাহিনীর প্রধানকে সদস্য করে একটা কমিটি তৈরি করে দাও বলল আহমাদ মুসা আলহামদুলিল্লাহ মুসাভাইয়ের প্রস্তাবিত কমিটি গঠিত হল বলল প্রেসিডেন্ট কোথায় বা মেনে নিচ্ছি কিন্তু একটা শর্ত আহমাদ মুসাভাই এ কমিটির উপদেষ্টা হবেন বলল আজিমফ উপস্থিত সবাই এক বাক্যে সমর্থন করল দায়িত্ব ছাড়া উপদেষ্টা হতে আমি মোটে গড়া যে নই মুখে হাসে টেনে বলল আহমাদ মুসা একটু থেমে আহমাদ মুসা আবার মুখ খুলল বলল উপদেষ্টার কাজ শুরু করেই আমার প্রথম উপদেশ হল উল্লেখিত এলাকায় লো আলটিটিউড রাডার সেট করা এবং লেজার বিম ব্যাটারি বসানোর জন্য উপযুক্ত ক্যামোফ্লেজের অধীনে করতে হবে যাতে রাশিয়ার উপগ্রহের চোখ কোনো কিছু সন্দেহ করতে না পারি এই সাথে ওদের গোয়েন্দাদের চোখ থেকেও সব কিছু আড়াল রাখতে হবে এই গোপনীয়তা রক্ষা আমাদের সাফল্যের প্রথম শর্ত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কমিটির কাজ শুরু হয়ে গেল আমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়কনিষ্ঠ বিমান বাহিনী প্রধান আহমাদ নুরবকে এই কমিটি মেম্বার সেক্রেটারি নিয়োগ করছি এবং তাকে অনুরোধ করছি আহমাদ মুসাভাইয়ের এই পরামর্শ লিখে নেওয়ার জন্য গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজিমভ আমার ধর্ম আমার জাতি আমার দেশের জন্য এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করছি বলে বুদ্ধি ও তারুণ্য শক্তিতে উজ্জ্বল আহমাদ নুরব কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল প্রেসিডেন্ট কোথায় বা আহমাদ মুসার দিকে একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে কয়েকটা কথা বলে নিয়ে বলল আমি নতুন কমিটিকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ আল্লাহ আমাদের সহায় হন